దేవునామమునకు మహిమ కలుగునగాక యేసును ప్రేమించుచున్నావు అనే కార్యక్రమను వీక్షిస్తున్న మీకందరికీ కూడా ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామలో వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాము మరియు ప్రార్థన చేస్తున్నాము మరి మీరు కూడా ఈ యూత్ గాస్పల్ టీం ద్వారా జరుగుతున్న పరీక్షల నిమిత్తము ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను మరి ప్రాముఖ్యంగా యవనస్తుల కోసమని నీ కోసమే అనే ద్విమాస పత్రిక ప్రచురించబడుతుంది ఈ ద్విమాస పత్రిక ఒకవేళ మీకు కావలసిన ఎడల దయించి ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నటువంటి ఈ సెల్ ఫోన్ నంబర్కు మీ అడ్రస్ని మీ చిరునామాను పిన్ కోడ్తో సహా పంపించగలిగినట్లయితే ఆ పత్రికను మీకు పంపిస్తామని తెలియచేస్తున్నాము ఈ పత్రిక యొక్క సంవత్సర చంద మరి మూడు వందల రూపాయలు మరి కావలసినటువంటి వారు ఆసక్తి ఉన్నటువంటి వారు మీరు మాకు తెలియచేయవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాదు ఈ నీ కోసం ఇది మాస పత్రిక ద్వారా చాలామంది స్టూడెంట్స్ మధ్యలో పరిచయం జరుగుతుంది కనుక ప్రార్థించండి అనేక మంది స్టూడెంట్స్ యవనస్తులు పట్టవాడులాగున ఈ టెడ్ టీవీ ద్వారా మరి జరుగుతున్నటువంటి యేసును ప్రేమించిన అనే కార్యక్రమం కొరకు కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను అంత మాత్రమే కాకుండా మేము యూత్ గాస్పల్ టీం తరఫున ప్రత్యేకంగా హిమాలయ పర్వతాల దగ్గర సిక్కిం రాష్ట్రంలో గ్యాంగ్టాక్ ప్రాంతము ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మరి నేపాలీ బుద్ధిస్టుల మధ్యలో మేము పరిచయం చేస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాకుండా అస్సాం రాష్ట్రంలో జోర్హాట్ ప్రాంతంలో బ్రహ్మపుత్ర నది పక్కన ఉన్నటువంటి మిస్సింగ్ మరియు దెవ్రి అనేటువంటి ట్రావెల్స్ మధ్యలో కూడా మేము పరిచయం జరిగిస్తున్నాం కనుక మా ఈ పరిచయం కొరకు ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాను మరి యూత్ గాస్పల్ టీం సహజంగా నేను మీకు కనబడుతుంటాను కానీ కనపడకుండా ఈ స్క్రీన్ వెనకాల అనేక మంది యవనస్తులు పరిచయం చేస్తున్నారు వారందరి కొరకు కూడా ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనవి చేస్తున్నాను ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం తర్వాత దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడా మహోన్నతుడా మహిమ కలిగిన దేవాని కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఈ సమయంలో కొద్ది సమయం నీ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తుంటుడుగా నీ వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో అందరితో మాట్లాడండి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆశీర్వాద కర్మగా దీవెన కర్మగా ఉండినట్లు సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్ అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అతి వినంతో బ్రతిమిలాడి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో యోహం రాసిన మూడో పత్రికలో నుంచి నేను కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఉదాహరణకి మనం మూడో వచనంలో గమనించినట్లయితే నీవు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకొనిచ్చున్నావు గనుక సహోదరులు వచ్చి నీ సత్య ప్రవర్తనను గురించి సాక్ష్యము చెప్పగా విని బహుగా సంతోషించి తినే ఆరో వచనంలో వారు నీ ప్రేమను గూర్చి సంఘం ఎదుట సాక్ష్యమిచ్చిరే అని రాయబడి ఉంది పన్నెండవ వచనంలో దమేత్రియు అందరి వలను సత్యము వలను మంచి సాక్ష్యము పొందినవాడు మేము కూడా అతనికి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాము మా సాక్ష్యము సత్యమైనదని నీ వెరుగుదు అనే మాటలు రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం క్రీస్తునందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా మరి ఈ పత్రికలో చాలా చిన్న పత్రిక కానీ పత్రికలో రెండు శ్రేష్టమైనటువంటి పదాలు మరలా మరలా వ్రాయడం జరిగింది ఒకటి సత్యము అనే పదము రెండవది సాక్ష్యము అనేటువంటి పదము ఈ రెండు కూడా నేటి క్రైస్తవునికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి సత్యము క్రైస్తవునికి అత్యంత ప్రాముఖ్యము ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పాడు నేనే సత్యమును అని ఆయన వాక్యము సత్యము ఆయన ధర్మశాస్త్రము సత్యము ఆయన కూడా సత్యము మరి ఆయన బిడలమైన మనము కూడా సత్యము వలె ఉండాలి సత్యమును అనుసరించి నడుచుకోవాలి అన్నది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశమైనది రెండవది సాక్ష్యము అనే పదాన్ని కూడా మనం గమనిస్తున్నాం ఒక క్రైస్తవునికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది సాక్ష్యము టెస్ట్ మోని క్రిస్తునందు ప్రభు దేవుని బిడ్డారా ఆలోచించేయండి సహజంగా టెస్ట్ మోని సాక్ష్యము అని అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంతకుముందు నేను ఎలా నడుచుకున్నాను ఇప్పుడు అలా నడుస్తున్నాను ఇంతకుముందు ఏ విషయాలని నేను అనుసరించాను ఇప్పుడు ఏ విషయాలని నేను అనుసరిస్తున్నాను ఇంతకుముందు ఎలాగో ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను మరణ పడకలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను ఇంతకుముందు ఎలాగో అప్పుల సమస్యలో నలిగిపోయాను ఇప్పుడు ఆ అప్పుల సమస్య నుంచి ఎలా దేవుడు నాకు తొలగించాడు నాకు వివాహం కాలేదని ఏడ్చాను నాకు వివాహం అయింది నాకు ఉద్యోగం రాలేదని ఏడ్చాను ఈరోజు నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది నాకు జీతం పెరగాలని ప్రార్థన చేశాను ఈరోజు నాకు జీతం పెరిగింది సాక్ష్యం అంటే సహజంగా ఇలాంటి విషయాలే మన మనసులోకి వస్తుంటాయి 
అయితే ఈ పత్రికలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ సాక్ష్యము అనగా ఇట్స్ అబౌట్ దేర్ క్యారెక్టర్ అది వారి యొక్క ప్రవర్తన గురించి వారి యొక్క నడవడికను గూర్చినటువంటి సాక్ష్యము క్రీస్తునంద ప్రభు దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించేయండి మన ప్రవర్తన మన నడవడికను గూర్చినది అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యము ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నామా మన ఉద్యోగం గురించి మన సంపాదన గురించి మన డబ్బు గురించి మన చదువుల గురించి మన వివాహాల గురించి మన మంచి మంచి సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నాం వాటి గురించి అలా చక్కని సాక్ష్యాలు మనం బోధిస్తున్నాం చెప్తున్నాం ప్రకటిస్తున్నాం అయితే సాక్ష్యము అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ నీ నడవడిక నీ ప్రవర్తన గురించిన సాక్ష్యము ఈరోజు మనం చెప్పగలమా ఇంతకుముందు నేను వ్యభిచారిని ఈరోజు నేను ఆ వ్యభిచారాన్ని విడిచిపెట్టాను ఇంతకుముందు నేను త్రాగుబోతుని ఇప్పుడు నాలో ఆ త్రాగుబోతనం లేదు ఇంతకుముందు నేను ద్వేషించేవాడిని ఇప్పుడు నాలో ఆ ద్వేషము లేదు ఇంతకుముందు నేను చాలా రోషము కలిగిన వాడిని ఈరోజు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత ఆ రోషాన్ని విడిచిపెట్టాను ఇంతకుముందు నాకు చాలా ఆవేశం ఉండేది కోపం ఉండేది కానీ ప్రభు నా రక్షకుడు అంగీకరించిన తర్వాత నా కోపాన్ని నా ఆవేశాన్ని విడిచిపెట్టాను ఇలాంటి సాక్ష్యాన్ని ఈరోజు మనం కలిగి ఉన్నామా ఇలాంటి నడవడికను మనం చెప్పగలుగుతున్నామా మన నడవడికను గురించి మన మాటల గురించి మన చూపుల గురించి మన వస్త్రధారణ గురించినటువంటి సాక్ష్యము ఇంకొక విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తాను మనల గురించి మనం చెప్పుకునేది కాదు సాక్ష్యము మన గురించి ఇతరులు చెప్పేది సాక్ష్యము మన గురించి మనం చెప్పుకునేది సాక్ష్యం కాదు కానీ మన గురించి ప్రభు ఇచ్చేది సాక్ష్యము ఈరోజు అలాంటి సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా ఈ మధ్యకాల సమయంలో నేను ఒక ఐరన్ షాప్ దగ్గరికి నా బట్టలు ఐరన్ చేయించుకోవడానికి నేను వెళ్ళాను అక్కడ నేను ఐరన్ చేయించుకున్నటువంటి సమయంలో ఆ ఇస్త్రీ చేస్తున్నటువంటి సహోదరి ఒక వ్యక్తి అటువైపు నుంచి బాగులు పట్టుకొని వస్తున్న వ్యక్తి గురించి ఆమె ఒక మాట అనింది నేను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను ఏంటి అదనంటే ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నట్టు అంటుంది అయ్యా ఆ వస్తువు నుండి పెద్ద ఆయన్ను గమనిస్తున్నావా అని అనింది నేను వెంటనే అతని వైపు చూశాను అతని చేతిలో బైబుల్ ఉంది చాలా సంతోషించాను అతని గురించి ఏమైనా మంచి సాక్ష్యం చెప్తుందేమో ఇతను మంచి ప్రార్థనా పరుడు లేకపోతే మంచి ప్రేమ కలిగిన వాడిని చెప్తుందేమో అని చెప్పి చాలా ఆసక్తిగా ఆమె వైపు నేను ఇంకా వినడానికి ఆసక్తి కనుపరిచాను అప్పుడు ఆమె నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇదిగో ఆ వస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఇరవై నాలుగు గంటలు బైబుల్ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థన ప్రార్థన అని గుడికి వెళ్తూ ఉంటాడు కానీ ఇంట్లో వాడంత అరాచకం ఇంకొకటి ఉండదు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో వాడికి అసలు సమాధానం ఉండదు వాడు ఎప్పుడు గొడవలు వేసుకుంటుంటాడు గొడవలకు దిగుతూ ఉంటాడు వాడి ఇంట్లో కూడా వాడి భార్య బిడ్డలు కూడా వాడు వస్తూ ఉంటే చూసి గజగజ వణికిపోతూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యక్తి ఎందుకయ్యా ఎప్పుడు బైబుల్ పట్టుకొని దేవుడు దేవుడు అంటూ ఉంటాడు అని ఆమె సాక్ష్యం చెప్తుంది క్రీస్తుంది ప్రభుత్వం దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించేయండి బహుశా ఆ బయట ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన ఇంటి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటుందో ఆ వ్యక్తి గమనించలేకపోతున్నాడు తను అనుకుంటున్నాడు నేను బైబుల్ పట్టుకొని వెళ్తున్నాను కాబట్టి నన్ను ప్రార్థనా పడని అందరూ అనుకుంటున్నారు అని అనుకుంటూ ఉండవచ్చు కానీ అతను మోసపోతున్నాడు ఆలోచించేయండి అందుకోసం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మన గురించి మనం చెప్పేది సాక్ష్యం కాదు మన గురించి మన కుటుంబ సభ్యులు చెప్పేది సాక్ష్యం మన గురించి మనం చెప్పుకునేది సాక్ష్యం కాదు మన గురించి మన ఇరుగు పొరుగు వారు చెప్పేది సాక్ష్యం మన గురించి మనం చెప్పుకునేది కాదు సాక్ష్యం కానీ మన గురించి మన తోటి కొలీగ్స్ మన తోటి స్టూడెంట్స్ మన తోటి స్నేహితులు చెప్పగలిగిందే నిజమైన సాక్ష్యం క్రీస్తునంద ప్రభు దేవిడ్లారా ఆలోచించేయండి అలాంటి సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా మరికొన్ని సమ సందర్భాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఒకవేళ కొంతమంది స్నేహితులు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఒక సినిమాకు వెళ్ళాలని వాళ్ళ ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు అదే సమయంలో అదే సందర్భంలో ఒక క్రైస్తవ యవనస్తుడు ఆ ప్రాంతేశంలో ఉన్నప్పుడు స్నేహితులు అందరూ కలిసి అరే నువ్వు కూడా రా మనం అందరం కలిసి సినిమాకు వెళ్దాం అన్నప్పుడు వెంటనే ఆ గుంపులో నుంచి ఒకడు అరే వాడు రాడురా అని చెప్పగలిగాడు అనుకోండి దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్ టెస్ట్ మనీ ఒకవేళ పక్కన వాళ్ళు అడిగితే అరే ఎందుకు వాడు రాడు అని అంటున్నావు అని అంటే వెంటనే అతడు చెప్పగలగాలి బికాస్ హీఈస్ ఎ క్రిస్టియన్ అతడు క్రైస్తవుడు కాబట్టి అతడు సినిమాలకు రాడు అతడు క్రైస్తవుడు కాబట్టి మనలాగా గొడవలకు వెళ్ళాడు అతడు క్రైస్తవుడు కాబట్టి అతడు అబద్ధాలు చెప్పడు అతడు క్రైస్తవుడు కాబట్టి అతడు చాలా నమ్మకంగా ఉంటాడు నిజాయితీగా ఉంటాడు ఆలోచించండి మన తోటి కొలీగ్స్ దగ్గర మన తోటి స్నేహితుల దగ్గర మనం మన ఇరుగు పరుగు వారి దగ్గర ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని మనం సంపాదించుకోగలుగుతున్నామా ఆలోచించండి ఈ పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే గాయి గురించి కానీ లేకపోతే దివేత్రియ గురించి కానీ యోహాను అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ గల సాక్ష్యానికి వాళ్ళు పొందుకోగలిగిన సాక్ష్యాన్ని గల కారణం ఏంటి తెలుసా వారు సత్యములో నడుచుకున్నారు అందుకోసం ఈ పత్రికలో సత్యము లేకపోతే సాక్ష్య
వాళ్ళు పొందుకున్న సాక్ష్యానికి గల కారణము వాళ్ళు సత్యములో నడుచుకుంటున్నారు వారు సత్యం మాట్లాడుతున్నారు సత్యముగా ప్రవర్తిస్తున్నారు క్రిస్తున ప్రేమిట్లారా ఆలోచించండి సత్యము అనే పదానికి వ్యతిరేకమైన పదము అసత్యము అంటే అబద్ధము అబద్ధమునకు వ్యతిరేకమైన పదము నిజము ఆలోచించండి మనం అబద్ధాలు చెప్పినా అబద్ధముగా జీవించినా అబద్ధముగా ప్రవర్తించినా మనిషి ముందు ఒక మాట మనిషి వెనకాల మరొక మాట మాట్లాడినా అది అబద్ధము అది అసత్యము అబద్ధమునకు జనకుడు అపవాది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనము అపవాది సంతానముగా అపవాది బిడలముగా నడుచుకుంటూ మేము సత్యమునకు సంబంధించిన బిడలమని ఈరోజు మనం అబద్ధమని చెప్తున్నాం ఆలోచించండి అబద్ధము చెప్పు ప్రతివాడు అబద్ధముగా ప్రవర్తించే ప్రతివాడు అపవాదికి వారు సంతానమై ఉన్నారు అపవాది సంతానమై ఉండి సత్యమునకు సంతానమని ఈరోజు అబద్ధాలు చెప్పుకుంటున్నాం క్రీస్తునందు ప్రమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించండి ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయేంత వరకు మన జీవితాల్లో ఎన్ని ఎన్ని అబద్ధాలు చాలా సమయాలు అనుకుంటూ ఉంటాం చిన్న అబద్ధమే కదా చిన్న విషయమే కదా కానీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అబద్ధము అబద్ధమే అందులో చిన్న అబద్ధము పెద్ద అబద్ధము ఉండదు మోసము మోసమే అందులో చిన్న మోసము పెద్ద మోసం అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు మోసం మోసమే అపవిత్రత అపవిత్రతే పాపము పాపమే క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించండి మరి ఎన్ని సమయాల్లో ఎన్ని సందర్భాల్లో ఉదయ నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు ప్రతి చిన్న సందర్భానికి ప్రతి చిన్న విషయానికి తప్పించుకోవడానికి మన అబద్ధాలు చెప్తున్నాం మన అబద్ధాలు చెప్తున్నాం మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఈ అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకోవడం అనేటువంటిది సాకులు చెప్పి తప్పించుకోవడం అనేటువంటిది ఏదైనా వనంలో ఎప్పుడైతే ఆదాము హవలు పాపం చేశారో అప్పటి నుంచే ప్రారంభించబడింది ఆదామా నువ్వు ఈ పండు తిన్నావా అన్నప్పుడు ఆదాము వెంటనే ప్రభా నన్ను క్షమించు ఈ పండు నేను తిన్నాను అని చెప్పుంటే అయిపోయింది కానీ ఆదాము అలా చెప్పకుండా ఇదిగో నీవిచ్చిన స్త్రీ నన్ను ప్రోత్సహిస్తేనే ఆమె నన్ను ప్రేరేపిస్తేనే తిన్నానని చెప్పి తాను చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ చాలా తెలివిగా ఎదుటి వాణి మీద నింద వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు హవ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు హవ ఆ పండు నువ్వు తిన్నావా అన్నప్పుడు ప్రభా నేను తప్పు చేశాను నేను తిన్నాను నన్ను క్షమించు అని చెప్పవలసింది పోనిచ్చి అలా చెప్పకుండా ఇదిగో ఆ సర్పము నన్ను మోసగిస్తే నేను తిన్నాను అని చెప్పి తను చేసిన తప్పును కప్పి కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ నిందను ఆమె సర్పం మీద వేస్తుంది ఒకరి మీద ఒకళ్ళు నిందలు వేసుకుంటూ తాము తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆలోచన చేయండి వాళ్ళు సత్యముగా జీవిస్తున్నారా వాళ్ళు సత్యముగా ప్రవర్తిస్తున్నారా వాళ్ళు అసత్యము కలిగి జీవిస్తున్నారు ఈరోజు యవనసులారా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఆలోచన చేయండి మీరు కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఆఫీస్కి పంపించినప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని కళాశాలకి లేకపోతే స్కూల్స్కి పంపించినప్పుడు మీరు అక్కడికే వెళ్ళి మళ్ళీ మరలా మీరు అలాగే తిరిగి వచ్చి వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మేము కాలేజీకి వెళ్ళామని మీరు సత్యం చెప్పగలుగుతున్నారా లేకపోతే మీ స్నేహితులతో కలిసి మీ స్నేహితురాళ్ళతో కలిసి సినిమాలు తిరిగి పార్కుల్లో తిరిగి ఎక్కడెక్కడో తిరిగి ఇష్టానుసారంగా తిరిగి సమయం ఎంతో వర్ధం చేసి ఇంటికి వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నావు అంటే నేను కాలేజీకి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి అసత్యం చెప్తున్నావా నేను ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు ఆలస్యమైందనంటే నేను ప్రైవేట్ కాలేజ్ ప్రైవేట్ క్లాసులకు వెళ్ళేసి వస్తున్నానని చెప్పి ఒకళ్ళు అబద్ధం చెప్పి నువ్వు మోసగిస్తున్నావా నువ్వు అనుకోవచ్చు ఇది చాలా చిన్న విషయమే కదా అని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నా స్నేహితులతో కలిసి కొంచెం సమయాన్ని స్పెండ్ చేశాను అనుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు అబద్ధం చెప్పావు నువ్వు అబద్ధం చెప్పడం వలన నువ్వు అబద్ధమునకు జనకుడైనటువంటి అపవాదికి నువ్వు సంతానముగా కుమారుడుగా కుమార్తెగా నువ్వు రూపించబడ్డావు ఎప్పుడైతే అపవాదికి కుమారుడుగా కుమార్తెగా నువ్వు నిలబడ్డావో అప్పుడు సత్యంలో నుంచి నువ్వు తొలగిపోయావు నువ్వు సత్యంలో నుంచి తొలగిపోయావు అంటే క్రీస్తులో నుంచి నువ్వు పరిపూర్ణంగా తొలగిపోయావు ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పి క్రీస్తులో నుంచి తొలగిపోవడానికి నేను నువ్వే ప్రేరేపణ కలిగించుకుంటున్నావు కనుక ఆలోచన చేయి ఆలోచన చేయి నీ సాక్ష్యము అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఈ సాక్ష్యము సత్యము కలిగి సత్యం వలన కలిగి ఉండడము ఇంకా ఇంకా ప్రాముఖ్యమైనది ఈరోజు మన బైబుల్ గ్రంథాలను చూసినట్లయితే అనేక మంది డైరెక్ట్గా ప్రభు దగ్గర నుంచి సాక్ష్యం పొందుకున్నారు అనేక మంది గురించి ప్రభు డైరెక్ట్గా చెప్పాడు ఇదిగో ఈ వ్యక్తి నమ్మ ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైనటువంటి వాడు ఈ వ్యక్తి సత్యము కలిగినటువంటి వాడు ఈ వ్యక్తి యథార్థపరుడు ఈ వ్యక్తి నీతిమంతుడు ఈ వ్యక్తి సత్యమును అనుసరిస్తున్నటువంటి వాడు క్రీస్తునంద ప్రభు దేవుని వెళ్ళారా డైరెక్ట్గా దేవుని దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అంటే సాక్ష్యాన్ని పొందుకున్నారు ఈరోజు క్రైస్తవులు మనం చెప్పుకున్నట్టు మనము దేవుని బిడలమని చెప్పుకున్నట్టు మనము తాత ముత్తాతల దగ్గర నుంచి క్రైస్తవులు అని చెప్పుకున్నట్టు మనము ఇలాంటి సాక్ష్యాన్ని పొందుకోగలుగుతున్నామా 
ఇలాంటి సాక్ష్యం మనం పొందుకోవాలంటే సత్యమును అనుసరించి మనం అనుస నడుచుకోవాలి సత్యమును అనుసరించి నడుచుకోవడం అంటే మరొక మాటలు చెప్పాలంటే యథార్థత కలిగి ప్రవర్తించటం యథార్థత యథార్థత కలిగి ప్రవర్తించటం యథార్థత అంటే నువ్వు ఎదుటి ఒక మనిషి ఉన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నావో ఆ వ్యక్తి లేనప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తి గురించి అలాగే మాట్లాడడం అది యథార్థత అది యథార్థత కానీ చాలా సందర్భాల్లో ఒక మనిషితో మనిషి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడతాం ఆ మనిషి లేనప్పుడు ఆ మనిషి గురించి వేరే దగ్గర గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరలా వాళ్ళని కించపరిచి తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంటాం అలా మాట్లాడితే మనలో యథార్థత లేదు మనలో యథార్థత లేదు అంటే మన నమ్మకస్తులం కాదు మన నమ్మకస్తులం కాదు అంటే మన అపనమ్మకస్తులం మన అపనమ్మకస్తులము అని అంటే ఖచ్చితముగా మనం శాతానికి సంబంధించినటువంటి వారము వాని బిడలము వాని పోలికలోనికి మార్చబడినటువంటి వారము వాని పోలికలో జీవిస్తున్నటువంటి వారము పైకి మాత్రం నేను క్రైస్తవుడిని క్రైస్తవరాలని అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం నేను రోమిలు రాసిన పత్రికల నుంచి మరొక మాటను కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి రోమిలు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే సహోదరులరా ఇస్రాయేళ్ళు రక్షణ పొందవలని నా హృదయాభిలాషయు వారి విషయమై నేను దేవునికి చేయు ప్రార్థన అయ్యి వారి దేవుని ఎందు ఆసక్తి గలవారని వారిని గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను అయినను వారి ఆసక్తి జ్ఞానానుసారమైనది కాదు ఎలైనగా వారు దేవుని నీతి నెరుగక తమ స్వనీతిని స్థాపింప బూనుకొనచ్చు దేవుని నీతికి లోబడలేదు క్రిస్తునంది ప్రవీణ్ దేవిడ్లారా ఆలోచించేయండి అపోసరణ పౌలు రోమ పత్రికలో ఇస్రాయల్ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతూ వారు దేవుని ఎందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారని నేను సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను అని అంటున్నాడు అంటే ఆలోచించండి ఇస్రాయేలు ప్రజలు దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఎంత ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారో దేవుని గురించి గొప్ప గొప్ప మర్మాలను తెలుసుకోవాలని దేవుని గురించి కొత్త విషయాలు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారని పౌలు వారి గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు అయితే కింద ఆ వచ్చినాన్ని మనం గమనిస్తే అయినను అని అంటుంది అంటే బట్ అయినప్పటికీ అంటే అక్కడ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అక్కడ ఏదో పొరపాటు ఉంది ఏంటి ఆ పొరపాటు మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వారికి ఆసక్తి ఉంది కానీ వారి ఆసక్తి అది నీతియుక్తమైనది కాదు వారికి దేవుడు అంటే భయం ఉంది కానీ వారి భయము అది నీతియుక్తముగా లేదు వారికి దేవుడు అంటే ప్రేమ ఉంది కానీ ఆ ప్రేమ దేవుని ఎందు అది నీతియుక్తముగా లేదు క్రీస్తం ప్రభు దేవుడు ఆలోచన చేయండి వారు దేవుని నీతిని పక్కన పెట్టి దేవుని నమ్మకాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని యథార్థతను పక్కన పెట్టి దేవుని విశ్వాసమును పక్కన పెట్టి తమ స్వనీతిని స్థాపింప భూమి కొనుచున్నారు తమ స్వనీతి ప్రకారం నడుచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఒక మాట చెప్పాలంటే దేవా నీ ఇష్టం మాకు అవసరం లేదు మా ఇష్టం జరగాలి దేవుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు దేవుని నీతి గురించి తెలుసుకుంటున్నారు తెలుసుకోవడానికి మాత్రం తెలుసుకుంటున్నారు కానీ ఆ నీతిని తమ జీవితంలో అనుసరించడానికి ఇష్టపడట్లా ఆ నీతి ప్రకారం జీవించడానికి ఇష్టపడట్లా తెలుసుకోవడం వరకు తెలుసుకొని ఓకే సూపర్ చాలా బాగుంది అని అనుకుంటున్నారు తర్వాత తమకు నచ్చినట్లుగా తాము బ్రతుకుతున్నారు తమకు నచ్చినట్లుగా తాము జీవిస్తున్నారు ఆలోచించండి ఎన్నిసార్లు ఎన్ని సందర్భాల్లో ఎన్ని శ్రేష్టమైన ప్రసంగాలు విని దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు అక్కడ కూర్చొని మార్కులు వేసి ఈరోజు మీటింగ్లో పాస్టర్ గారు సూపర్గా వాక్యం చెప్పారు ఈరోజు ఈరోజు యూత్ రిటీట్లో పాస్టర్ గారు చాలా చక్కగా వాక్యం చెప్పారు ఈరోజు కన్వెన్షన్లో మేము మంచి వర్తమానం విన్నాం అని చెప్పి ఎన్నిసార్లు ఆసక్తిగా ఆ వాక్యాన్ని మనం వినలేదు ఎన్నిసార్లు తీర్మానం తీసుకోలేదు మరలా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడి నీతిని పక్కన పెట్టి దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడిందని పక్కన పెట్టి మనకు నచ్చినట్లుగానే మరలా మనం తిరిగి కొనసాగుతున్నాం దేవుడైతే మరలా మరలా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు మరలా మరలా హెచ్చరిస్తున్నాడు మరలా మరలా నేను సరిచే నువ్వు సరి చేసుకోవాలని ఆయన నీతో మాట్లాడుతూ హెచ్చరిస్తూ ఉంటే అక్కడ వినడం మట్టుకైతే చాలా ఆసక్తిగా వింటున్నావు మరలా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీ ఇష్టానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నావు నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు జీవిస్తున్నావు అందుకోసమే నువ్వు దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనబడుతున్నావు కానీ దేవునికి దూరంగా ఉన్నావు ఈరోజు మనం గమనిస్తున్నట్లయితే చాలామంది ఈ చర్చిలో కూర్చి ఎవరైతే కూర్చున్నారు వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళ చర్చిలోనే వచ్చి కూర్చొని ఉంటారు ప్రార్థన చేస్తారు పాటలు పడతారు వాయిద్యాలు వాయిస్తారు చక్కగా ఆరాధన నడిపిస్తారు వాళ్ళు నడిపించినట్లుగా అంత అద్భుతంగా ఇంకెవ్వరు కూడా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ లీడ్ చేయలేరు బట్ అయినప్పటికీ వాళ్ళు దేవునికి దూరంగా ఉంటారు చర్చిలోనే ఉన్నారు పాస్తు గారి దగ్గరే ఉన్నారు బైబుల్ గ్రంథాన్ని చేత పట్టుకునే ఉన్నారు ఆరాధన చేస్తూనే ఉన్నారు పాటలు పడుతున్నారు వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నారు చూడడానికి దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నట్టున్నారు బట్ వాళ్ళ హృదయాలు మాత్రం దేవునికి చాలా దూరంగా ఉన్నాయి ఎందుకోసమో తెలుసా 
వాళ్ళు తమ స్వనీతి నడిచి అనుసరించి నడుచుకుంటున్నారు తమకు నచ్చినట్లుగా జీవిస్తున్నారు తమకు నచ్చినట్లుగా వాళ్ళు బ్రతుకుతూ ఉన్నారు క్రీస్తునందు ప్రేమ దేవుని వెళ్ళారు మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రేమ సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి నిన్ను ప్రశ్నించుకో ఈరోజు ఈ మాటలు విన్నటువంటి నీవు కూడా దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నావు అనుకుంటున్నావు కానీ నీకు తెలియకుండానే నీ హృదయము దేవునికి చాలా చాలా దూరంగా ఉంది నీ మనసు దేవునికి చాలా చాలా దూరంగా ఉంది ఎందుకోసం అంటే నీవు నీ స్వనీతిని అనుసరించి నడుచుకుంటున్నావు నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు బ్రతకాలనుకుంటున్నావు నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు జీవించాలనుకుంటున్నావు అలా అయితే నువ్వు ఎప్పటికీ దేవునికి దూరముగానే ఉంటావు ఫిజికల్గా నువ్వు దగ్గరగా ఉన్నావు బట్ స్పిరిచువల్గా ఆత్మీయంగా నువ్వు దేవునికి చాలా దూరంగా ఉన్నావు మరొక విషయం చెప్పమంటావా నువ్వు దేవునికి దూరముగా ఉన్నావంటే మరొక అర్థం ఏంటంటే నువ్వు సైతానికి అత్యంత సమీపముగా ఉన్నావు సైతానికి దగ్గరగా ఉన్నావు అందుకోసం అపసరం పౌలు అంటున్నాడు తాను నిలుచున్నానని తలుంచుకున్న ప్రతి వాడు తను పడిపోక నిమిత్తం జాగ్రత్తగా చూచుకొని వెళ్ళను క్రీస్తు నందు ప్రేమ దేవుని పెట్టారా ఈ మాట ఆలోకిస్తున్నటువంటి ప్రేమ సహోదరుడ సహోదరి నిలబడి నువ్వు అనుకుంటున్నావు అయితే నువ్వు నిజముగా నిలబడి ఉన్నావో లేకపోతే పడిపోయి ఉన్నావో నేను నీవే పరిశీలన చేసుకో దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నా నువ్వు అనుకుంటున్నావు నిజంగా దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నావో లేకపోతే దేవునికి దూరముగా ఉన్నావో ఒకసారి నేను నీవే ప్రశ్నించుకో అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను నీవు సత్యమును అనుసరించి నడుచుకోవడం అత్యంత ప్రాముఖ్యం సత్యము కలిగి జీవించడం అత్యంత ప్రాముఖ్యం అలా నువ్వు చేయగలిగినప్పుడే నువ్వు దేవునికి దగ్గరగా ఉంటావు లేకపోతే నువ్వు దేవునికి దూరముగా ఉంటావు నీ సాక్ష్యము ఎలా ఉంది నీ గురించి నీ కొలిక్స్ ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారు నీ గురించి నీ కాలేజీలో స్నేహితులు ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎలాంటి సాక్ష్యాన్ని వాళ్ళ ముందు నువ్వు ఉంచావు అరే ఈ వ్యక్తి లేకపోతే ఈ స్త్రీ పేరుకు మాత్రం క్రైస్తవులు ఎప్పుడు కూడా దేవానికి స్తోత్రం స్తోత్రం అంటుంది చక్కగా పాటలు పడతాను అంటుంది గుడికి గుడి 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 అని అంటుంది కానీ ఈ వ్యక్తి క్యారెక్టర్ సక్రంగా లేదని ఒకరిని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారేమో నీ మాటల గురించి నీ ప్రవర్తన గురించి నీ నడవల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారేమో దయచేసి అవకాశం ఇవ్వద్దు అపవాదికి ఏమాత్రం కూడా ఇకించు కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా రోషము కలిగి జీవించటానికి ప్రయత్నం చేయాలి క్రీస్తునంద పరమైన దేవుని బిడ్డారా ఆలోచించేయండి మన సాక్ష్యాన్ని బహు జాగ్రత్తగా కాపాడుకుందాం అపవాది పనేంటో తెలుసా మన సాక్ష్యం మీద బురద చల్లడమే అపవాది ఒక దాడి గురి ఏంటో తెలుసా మన సాక్ష్యాన్ని పడగొట్టడమే మనల్ని దేవుని నుంచి దూరం చేయడం వానికి సమీపస్తులుగా చేసుకోవడం అపవాది యొక్క పని కనుక టేక్ కేర్ దయచేసి నీ సాక్ష్యాన్ని భద్రంగా కాపాడుకో నీ సాక్ష్యాన్ని పాడు చేయడానికి అపవాది రకరకాల తంత్రాలను ఉపయోగిస్తాను బాబు గంధ సరిస్తుంది అందుకు సపోస్తున్న పౌలు చెప్తున్నాడు అపవాది యొక్క తంత్రములు మనం ఎరుగునటువంటి వారము కాదు నీ సాక్ష్యాన్ని పాడు చేయడానికి వాడు ఏ రూపంలో వస్తున్నాడో ఎలా వస్తున్నాడో కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో దయచేసి ఆలోచన చేయి గుర్తు చేసుకో వాటన్నిటిని కూడా ఎదిరించి నిలవబడటానికి ప్రయత్నం చేయి అందుకోసమే బాబుల్ గంధ సరిస్తుంది నీవు సర్వాంగ కవచములను ధరించుకోవాలి సర్వాంగ కవచములను ధరించుకోలేకపోతే అపవాది నీ మీద వేస్తున్నటువంటి తంత్రములకు వాడు నీ మీద ఉపయోగిస్తున్న బాణాలకి నువ్వు ఖచ్చితంగా పడిపోతావు నువ్వు పడిపోయావు అని అంటే నీ సాక్ష్యాన్ని కోల్పోతావు నువ్వు సాక్ష్యాన్ని కోల్పోయావు అంటే నువ్వు సత్యములో లేవు నువ్వు సత్యములో లేవు అంటే నువ్వు అసత్యములో ఉన్నావు అసత్యములో ఉన్నావు అంటే సాతానికి అత్యంత సమీపముగా ఉన్నావు కనుక ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రేమ సహోదరుడ సహోదరి నిన్ను ప్రశ్నించుకో నీ సాక్ష్యాన్ని భద్రంగా కాపాడుకో సత్యము కలిగి జీవించు దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక ఈ కొద్ది మాటలను మరి ఆసక్తిగా ఆలకించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభునామన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతురా మహోన్నతురానికి వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి పెట్టబడిన మాటలు మా హృదయాల్లో ఫలించటానికి సహాయం చేయండి ఈ మాటలు ప్రభు మేము అనుసరించి నడుచుకోవడానికి సహాయం చేయండి మా సాక్ష్యాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోవడానికి మాకు కృప చూపించండి ప్రభా ప్రత్యేకంగా ఈ మాటలు వినేటువంటి యవన బిడ్డల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా మరి యవన బిడ్డల్ని వారి సాక్ష్యాన్ని కోల్పోయే విధంగా అపవాది రకరకాలుగా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఆ తంత్రములు వాళ్ళు గుర్తెరిగి సత్యముల నుంచి తొలగిపోకుండా తమ సాక్ష్యాన్ని భద్రముగా కాపాడుకోవడానికి మీరు కృప చూపించండి ఈ మాటలు విన ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించమని ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందమని యేసు క్రీస్తునాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్